너는 내가 그들의 조상에게 맹세하여 그들에게 주리를 한 땅을 이 백성에게 차지하게 하리라. For you shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. 하나님께서 우리에게 약속하신 응답을 받게 하는 중요한 달란트의 축복 누리시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Bless you in the name of the Lord that you are able to enjoy the important answer of receiving this talent through which God will do this work. 운전면허 그 아이디에 보면은 이게 사고로 죽거나 했을 때 장기 기증할 거냐 이런 이제 표시하는 게 있습니다. So when you are getting your license, you're able to mark whether you would like to be an organ donor or not in the case of an accident. 그래서 간간히 뉴스에 그런 뉴스들 나오지요. And we see news like this. 갑자기 뇌사 상태가 돼 가지고 어 결국 많은 사람들에게 그 장기와 이런 걸로 생명을 주고 떠난 사람들의 얘기가 있습니다. We see stories and we hear stories about people who there's some kind of unfortunate accident they become brain dead and as a result of that they donate they donate their organs and save many lives. 참 마음이 아, 아프면서도 아름다운 얘기죠. Though it's heartbreaking at the same time it's a very beautiful story. 우리가 만약에 다른 사람을 도울 수 있다면 얼마나 감사하겠습니까? How thankful would we be if we are able to help other people? 다른 사람들을 살수 있도록 도울 수 있다는 것은 힘 있는 사람만 할수 있습니다. Being able to help someone and save them that's only something that someone with power can do. 나를 희생하면서 다른 사람을 살리는 게 아니라 하나님이 주시는 응답으로 다른 사람들을 살릴 수 있고 또 그들에게 하나님의 응답을 받을 수 있도록 도울 수 있다면 그거보다 중요한 성공은 없습니다. Not saving someone by sacrificing yourself But there's no greater success than being able to help and save people with what you have. 저희가 그 응답의 주인공 되는 복된 한 주간 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. And I bless you in the name of the Lord that this week you are able to receive that answer. 하나님은 어떤 하나님이십니까? What kind of God is God? 하나님은 우리에게 약속하신 것을 반드시 성취시키시는 하나님입니다. God is a God who absolutely fulfills the things that He gives to us and promises us. 하나님 우리에게 무엇을 약속하셨습니까? What did God promise us? 창세기 1장 26절부터 보면은 하나님은 하나님의 형상대로 우리를 창조하셔서 이 땅을 정복하고 다스리게 만드셨습니다. If you look from Genesis chapter 1 verses 26 and onward you see that God created mankind and blessed them to be able to rule over the earth. 그게 하나님의 계획이고 하나님의 약속입니다. That's God's plan and that's God's promise. 그런데 아담과 하와가 이 축복을 놓쳐 버린 거죠. But Adam and Eve lost hold of this blessing. 그래서 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. That's why God said the offspring of the woman will crush the head of the serpent. 다시 한번 회복의 약속을 주셨습니다. Once more, God gave this word the promise of restoration. 그리고 그 언약의 약속을 붙잡고 있는 사람들에게 하나님께서 특별하게 역사하셨습니다. And to the people who were holding on to that word of the covenant, that word of promise, God special works took place. 성경 66권이 말하고 있는 내용이 바로 그 내용입니다. That's exactly what the 66 books of the Bible are saying. 우리 인간은 하나님의 형상으로 창조돼서 하나님과 함께 살면서 이 땅을 다스리고 정복, 정복하는 존재다. We have been created in God's image and we are beings who have been created to rule over and to conquer the earth. 그래서 우리는 원숭이와 다릅니다. That's why we are different from monkeys. 우리는 물고기와 다릅니다. We're different from fish. 우리에게는 하나님의 형상 우리는 영적 존재입니다. We have God's image, we are spiritual beings. 그런데 이 축복을 아담과 하와가 사단에게 놓, 속아서 그만 범죄하고 놓쳐 버린 거 아닙니까? But Adam and Eve they were deceived, they sinned against God and they lost hold of this blessing. 그래서 내가 이 축복을 너에게 회복시켜 주시겠다. And God said I will restore this blessing. 이 성경 66권의 내용입니다. And this is basically what the 66 books of the Bible are saying. 그래서 성경 전체는 오실 메시아 그리스도에 대해서 쓰고 있거든요. So the entire Bible is about the the Messiah who was who was to come, the Christ. 그래서 마태복음 5장 18절의 이 율법책은 1.1핵도 단 하나도 땅에 떨어지지 않고 반드시 이루어질 것이다. That's why in Matthew chapter 5 verse 18 it says that not an iota not a dot will pass from the law until all is accomplished. 욥기 23장 13절 14절에 하나님은 뜻이 일정하시기 때문에 반드시 자기가 하시는 일을 행하실 것이다. And It says in Job chapter 23 verses 13 to 14 that God is unchangeable that what he desires he does. 그래서 우리를 향하신 하나님이 원하시는 뜻을 반드시 이루실 것이다. That's why God will absolutely fulfill and carry out the will that he has for us. 하나님이 우리를 향하신 하나님의 뜻이 뭡니까? What is God's will for us? 이 세상을 정복하고 다스리는 겁니다. To rule over this earth and to subdue it. 지금 우리로 얘기하자면 복음으로 이 세상 다시 회복시키는 겁니다. And if we were to apply this to ourselves today, it's to restore this world through the gospel. 하나님은 모세가 죽은 후에 
여호수아를 세워서 이 응답을 이어가게 하셨습니다. After Moses died, God allowed for Joshua to carry on with this promise. 그리고 여호수아 1장 3절에 이렇게 얘기하셨습니다. And in Joshua chapter 1 verse 3 this is what he said. 너희 발바닥으로 밟는 모든 땅을 너에게 이미 주었다. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given it to you. 아니, 앞으로 줄 것이다 그런 게 아니라 이미 주었다. He didn't say I will give it to you. He said I have already given it to you. 누구에게 주었습니까? To whom? 아브라함에게 약속하셨습니다. This was the promise that God gave to Abraham. 조카롯을 떠나보낸 후에 네가 동서남북을 쳐다봐라. After Abraham had let go of his nephew Lot, God said, "Lift up your eyes to north, south, east, and west." 내가 이 땅을 너와 내 자손들에게 줄 것이다. All the land that you see, I will give to you and to your offspring. 하나님이 우리를 향하신 약속은 이미 2000년 전에 십자가에 성취됐습니다. God's promise to us it was already fulfilled 2000 years ago. 그래서 오늘 언약 붙잡고요. 하나님의 언약 성취 속으로 들어가는 복된 하루 되시고 또 복된 한 주간 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. So I bless you in the name of the Lord that today becomes a day and this week becomes a week in which you are able to enjoy this blessing and this restoration. 그래서 모세는 이스라엘 백성을 애굽 땅에서 이끌고 와서 광야길을 통과하겠고요. Moses led the Israelites throughout the out of Egypt and throughout the wilderness. 그리고 여호수아 그 후계자를 세워서 실제 하나님의 언약을 성취시키는 자의 자리에 앉히셨습니다. And God took Moses' successor Joshua to be in that place of in the place in which he he was the one who led the actual conquest of Canaan. 그러면서 주신 말씀입니다. And this and then this was the word that God gave. 1장 6절에 뭐라 되어 있습니까? What does it say in chapter 1 verse 6? 이 백성들에게 약속한 땅을 차지할 수 있게 할 것이다. I will cause you to Cause this people to inherit the land that I swore to their fathers. 각 지역의 리더들이 응답받게 할 것이다. He was saying, I will allow for the leaders of different of these regions to receive answers. 하나님의 백성으로 응답받게 받게 하는 그 심부름하게 될 것이다. That you will do the work of God to allow for these people to receive the answers of God. 우리에게 하나님께서 약속하신 겁니다. This is what God is promising to us. 그래서 하나님의 백성으로 언약 붙잡게 하고. To cause the people of God to hold on to His covenant. 또 약속하신 응답받게 하고. To receive the answer that God promised. 여호수아를 통해서 하나님께서 하신 일. The work that God did through Joshua. 오늘 우리에게 또 주시는 약속입니다. And this is the promise that God is giving to us today as well. Remnant들에게 하나님의 언약 붙잡게 하고요. Helping the remnants to hold on to the covenant of God. 또 Remnant들에게 앞으로 세계 복음화를 위해서 살게 하고. Helping the remnants so that they can live for world evangelization. 하나님이 여호수아에게 주신 세 가지 중요한 열쇠 붙잡고 우리 함께 기도해야 되겠습니다. Holding on to the three important keys that God gave to Joshua, we must pray. 첫 번째 여호수아가 어떻게 이 일이 가능했습니까? First of all, how was this possible for Joshua? 여호수아가 언약을 붙잡은 사람이었어요. Joshua was someone who held on to the covenant. 오늘 읽은 성경 본문이 그냥 땅 차지하고 땅 정복하는 얘기가 아닙니다. The passage we read today is not simply about a group of people conquering land and taking over land. 아, 집 생겼더니 좋다. 내가 좋은 직업이 생겼다. 이 응답이 아니잖아요, 지금. This is not talking about the simple answer of receiving a, a good home or a good job. 왜 가나안 땅에 들어가서 가나안 땅을 정복하라고 하느냐? Why was God telling them to go to Canaan to conquer Canaan? 왜 하나님께서 이 땅을 너에게 주시려고 한다? Why was God saying that this land I shall give to you? 메시아 오실 땅, 창세기 3장 15절에 성취의 땅이기 때문에. Because it was the land to which the Messiah would come and the land in which Genesis chapter 3 verse 15 would be fulfilled. 여호수아가 자기 평생에 자기에게 주어진 정복 전쟁을 마치고 이렇게 고백했습니다. This was the confession that Joshua gave after ending that conquest, his lifelong conquest. 하나님께서 이 애굽의 신과 이 가나안 땅의 신을 이기시고 우리에게 정복을 주신 거 아니냐? He was saying God has allowed for us to prevail against the gods and the idols of Egypt and Canaan and he gave us victory. 그래서 너희는 지금 선택해라. So Make a choice now. 지금 애굽의 신과 이 가나안 땅의 신을 섬길 건지 아니면 여호와 하나님을 섬길 것인지. Make this decision now whether you're going to serve the gods of Egypt and Canaan or if you're going to serve the Lord God. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. But as for me and my house, we will serve the Lord. 창세기 3장 15절에 언약을 가진 영적 전쟁이었습니다. This was the spiritual battle, the spiritual war that he was fighting with 
the covenant of Genesis 3:15. 오늘 저희가 회복해야 될 언약이 바로 이 언약입니다. The covenant that we must restore today is this covenant. 그리스도 예수로 말미암아 하나님 우리에게 하나님의 신분과 하나님 자녀의 신분과 권세를 회복시켜 주시고요. Through Christ Jesus, He has restored the status and authority of His children. 그리고 이 땅에 죄와 저주와 사단 가운데 잡혀 있는 사람들 건전에는 세계 복음의 언약 붙잡겠다. And He was also saying that we must, we will hold on to the word, the promise of world evangelization. 오늘 우리의 싸움이 혈과 육에 대한 것이 아닙니다. Today our fight is not of the flesh and blood. 이 세상 문화 배후에 역사하고 있는 사단과의 전쟁이에요. It's a battle. It's a fight against Satan, who is deceiving this world and taking over the world through the culture and everything else. 어, 지난 주에 끔찍한 사고 소식들이 계속 일어납니다. We continue to continue to hear about these tragic news. 미국에서는 고등학교 안에서 지금 슈팅 사고가 있고요. In America, there were shootings that took place in the high schools in America. 한국에서는 할로윈 축제하겠다고 모였다가 지금 한 150명 이상이 압사로 그냥 죽어버렸습니다. And recently, just yes, or the night before in Korea, because of a Halloween festival that they were doing, there were more than 150 people who were trampled to death. 사단이요 지금 우리 후대들을 공격하고 있습니다. Satan is attacking our youth, our posterity. 지금 고등학교 아이들이요 마약 중독으로 학교 안에서 심장 전 심정지가 오고 호흡 곤란이 와가지고 병원으로 실려가고 있어요. There are students in our schools, in our high schools, addicted to drugs, and as a result of that, they have cardiac arrest in school, and they're being rushed to the hospital. 사람들은 그게 총기 문제다, 아니면 마약 문제다, 아니면 이게 지금 세상에 너무 많은 사람들이 모였는데 그걸 정부에서 통제를 제대로 못했다 이렇게 다 육신적인 얘기하고 있거든요. And people are talking about all these physical things. They're talking about the physical problems, the visible problems that they see that this is a result of all these shootings, that we lack gun control, that we have too many people, and the government is not regulating these things and these people. 성경은 분명하게 말하고 있습니다. But the Bible is telling us clearly. 아담과 하와를 공격한 사단은 지금도 모든 사람을 붙잡고 공중의 권세를 붙잡고 흑암 문화로 우리 모든 사람들을 끌어가고 있습니다. That Satan who attacked Adam and Eve is still has authority over the sky, over the air today, and that he is guiding and leading all these people towards darkness and death. 때로는 우상을 만들고 때로는 종교를 만들고 가서 끌고 가고 있고요. He's doing so by sometimes creating idols and other religions. 범죄와 흑암 문화와 흑암 세력으로 우리를 끌어들어가고 있습니다. And he is dragging us towards darkness and crime and the force of darkness. 특별히 젊은 세대들, 우리 후대들이 그 사단의 흑암 속에 Especially our youth, our next generation, they are completely lost in this darkness. Abraham, Joshua, I guess, said, "Now and I, even Joshua, will serve the Lord." Joshua said, "As for me and my household, we will serve the Lord." Today, we must once again hold on to the covenant. We must once again hold on to the covenant today. Our fight is not the fight of the flesh and blood. We must once again hold on to the covenant today. We must once again hold on to the covenant today. We must once again hold on to the covenant today. We must once again hold on to the covenant today. We must once again hold on to the covenant today. We must once again hold on to the covenant today. Holding on to the covenant of Christ, we must proclaim about Christ as we fight against the force of darkness. 그래서 가데스 바네아에서 가나안 땅을 바라보면서 다른 사람들은 다 현실 문제로 저기 못 간다고 했거든요. So in Kadesh Barnea, when they were continuing with this conquest in Canaan, other people were looking at the problems that they were seeing in reality and said that it would be difficult. 여호수아와 갈렙은 들어가자고 했습니다. 저들은 우리의 밥이다. But Joshua and Caleb said, "No, let's go." 그는 싸움에 자신 있다는 뜻이 아니잖아요. This does not mean that they were confident in their fighting skills. 하나님은 반드시 창세기 3장 15절의 언약을 회복시키시는 하나님. But God is a God who absolutely fulfills, who absolutely will fulfill the covenant of Genesis 3:15. 그러니까 우리가 그 언약 붙잡고 믿음으로 들어가자. So holding onto that covenant, let's go into that land with faith. 우리 가정 복음아, 우리 지역 복음아, 하나님의 언약입니다. 언약 붙잡고 현장 들어가십시오. Evangelism in our family, in our household, in our regions, in our neighborhoods. That's God's plan. Holding on to the covenant of God, go to that field. 우리 자녀들에 대한 기도 놓치지 마십시오. 붙잡고 있는 모든 흑암 세력은 예수 그리스도로 결박당할지어다. The prayers that we are praying for our children do not let go and lose hold of that, but bind the force of darkness. 약속을 성취하신 하나님. God who carries out, who fulfills His promise. 그래서 여호수아가 전쟁을 잘했다는 게 아니라 여호수아는 하나님의 확실한 언약 붙잡고 있었습니다. So this does not mean that Joshua was a good warrior, but he was holding on to the sure covenant of God. 오늘 언약 붙잡으십시오. Hold on to the covenant today. 하나님 우리를 부르실 때 정복하고 다스리는 자로 부르셨습니다. When God called us, He called us as the rulers and the conquerors. 여자의 후손 그리스도께서 오셔서 
우리에게 영적 전쟁의 승리하는 증인으로 세우셨습니다. The offspring of the woman Jesus Christ came and made us witnesses of the spiritual victory. 그 여호수아의 모든 달란트가 언약 붙잡는 데 쓰임 받은 겁니다. All of Joshua's talents were used when holding on to this covenant. 두 번째로 여호수아는 말씀에 인도받는 비밀이 있었습니다. Second, Joshua possessed this mystery and the secret of being led by the word of God. 오늘 우리가 복음을 받았다면은 이제는 실제 이 복음이 성취되는 정복의 열쇠가 있어야겠죠. If we have received the gospel today, now we have to possess and hold the key of actual fulfillment of this word and conquest. 이 언약을 붙잡고 말씀 따라가기 시작했습니다. Holding on to this covenant, he began to follow the word. 너는 극히 담대하여 모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 좌로나 우로나 치우치지 마라. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Do not turn from it to the right or to the left. 말씀에 기록된 대로 다 행해라. Do all that is recorded. Do all according to all that is written in the word. 그한 주간 말씀 받는 시간 너무 소중합니다. So that time in which you receive the word of God throughout the week, that's very important. 하나님께서 이번 한 주에 행하실 일을 우리에게 말씀해 주시는 시간. It's that time in which God is speaking to you about the things that He will do this week. 말씀 따라갈 때 일어난 증거를 여호수아는 계속해서 붙잡고 그를 자녀들에게 가르친 겁니다. Joshua continued to hold on to the evidence that came from following the word of God, and he taught that to his children. 언약에 따라갈 때 어떻게 됐습니까? What happened when they were following the Ark of the Covenant? 요단을 마른 땅으로 건넜습니다. They were able to cross the Jordan River on dry land. 홍수 시기였기 때문에 아무나 물을 건널 수가 없었거든요. Because it was a It was a time in which it would be flooded. Not anyone could just cross. 언약계를 따라가는데 그 홍수 시절에 물이 멈춰서고 마른 땅을 건넜습니다. When they were following the Ark of the Covenant, the they were able to cross the Jordan on dry land. 요즘 지금 경제적으로요 굉장히 또 혼란 시기가 오고 있죠. And we see now that there's also a lot of chaos and confusion in the economy. 은행 이자 은행 은행 이자 오르고요. The interests. Interest rates are rising. 이제 정부 보조금이 끊기니까 직업이나 이런 부분들에 안정이 안 되고. Now there's no stability because these uh, federal loans are being are not really being given. 인건비는 많이 오르고 여러 가지 지금 경제적인 홍수가 들이닥쳐서 많은 분들이 어려워하고 있습니다. This economic flood, in a sense, has come over, and many people are facing difficulties because of that. 어떻게 하라고요? What must we do? 언약계를 따라가라. Follow the Ark of the Covenant. 홍수 시대인데 홍수가 물이 범람하고 있는데 언약계를 따라간 사람은 마른 땅으로 건너갈 것이다. Though the water was tossing back and forth, those who followed the Ark of the Covenant were able to cross on dry land. 언약 여리고 성을 무너뜨릴 때도 분명히 말씀하셨어요. And God clearly said this when they were conquering Jericho as well. 말하지 말고 언약계를 따라서 예루살렘 에루, 여리고 성을 돌아라. Do not speak and follow the ark of the covenant around the around the city of Jericho. 우리 앞에 장애물이 있을 때 조용히 말씀 붙잡고 말씀 따라가라. When there are things in front of us, when there are obstacles in front of us, quietly follow the word of God. 제사장이 언약궤를 메고 백성 앞서가라. The priests must take up the ark of the covenant and pass on before the people. 그 우리 보고 뭐 하는 뜻입니까? 말씀 운동하라는 겁니다. So what is he telling us to do? He's telling us to do the word movement. 우리가 말씀 받고 이 말씀 우리 주변에 증거하라는 겁니다. He's telling us to receive this word, hold on to the word and testify it to the other people around us. 정말 이 시대에 말씀 붙잡고 말씀 증언하는 참된 제사장의 역할을 할 말씀 사역자들 하나님께서 찾고 계십니다. God is looking for ministers who will truly relay the word of God like true priests. 하나님이 우리를 그렇게 부르신 겁니다. And that's how God has called us. 말씀을 따라가는 사람으로. People as people who follow the word. 좌로나 우로나 치우치지 않고 환경 보지 않고 사람 보지 않고 말씀 따라가는 사람. The person who follows the word of God who does not depart from the word of God to the right or to the left. 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 정통하리라. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. 여호수아가 이 일에 응답받은 증인 됐죠. Joshua became a witness who received this answer. 세 번째로 여호수아는 묵상과 기도의 능력을 알고 있는 사람이었습니다. And third, Joshua was someone who knew the secrets and the mysteries of meditation and prayer. 하나님의 말씀 붙잡고 기도하는 비밀이 있었습니다. He had that he possessed that mystery of being able to hold on to the word of God and pray. 여호수아 1장 8절에 이 율법책을 내 비에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하라. Joshua 1:8 This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. 복 있는 자는 여호와의 말씀을 즐거워하여 
그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. Blessed are those who delight in the law of the Lord who meditate on it day and night. 여호수아는 모세를 따라다니면서 정말 기도할 때 하나님께서 하시는 역사를 보았습니다. Joshua as he followed Moses, he was able to see the works of God that truly took place when Moses truly prayed. 모세가 회막이라는 막을 텐트를 쳐 놓고 하나님 앞에 기도할 때 여호수아는 그 옆에서 지켰어요. When Moses went into the tabernacle in the tent to pray to God, Joshua protected it out and guarded it outside. 하나님이 모세와 친구처럼 대화하는 것을 보았습니다. And he was able to also see Moses conversing with God like friends. 저 이제 저녁이 돼서 모세는 자기 숙소로 돌아갔는데도 여호수아는 그곳을 계속해서 지켰다고 했습니다. And it says in the scriptures that even though Moses had gone back to his tent to go to sleep for the night, Joshua continued to guard the tent. 하나님이 기도할 때마다 광야의 길을 여시고 바위에서 물이 나오게 하시는 그 기적을 바로 옆에서 봤어요. And he was right next to Moses, right there when he was able to experience. The works of God that took place when Moses had prayed, when the doors had op- when paths opened the wilderness, when water, when they had received water. Israel 백성이 애굽에서 나와서 첫 번째 한 전투가 아말렉과의 전투였습니다. And the first battle that the Israelites fought when they got out of Egypt was the battle against the Amalekites. 그때 당시에 이 사람들이 칼도 총, 뭐 활도 이런 게 제대로 무기가 없었어요. And at this time, of course, the Israelites they did not have weapons. 그런데 막대기 들고 나와서 싸우는데. 모세가 손을 들고 있으면 이스라엘 백성이 이기고요. They went out with six to fight in this battle, but whenever jo- Moses held up his hand, Israel prevailed. 손 들고 기도하다가 이제 힘들어지고 손을 내리면 아말렉이 전투에서 이기기 시작하는 겁니다. But whenever Moses would start to lower his hand and his arms as he was praying, the Amalekites would prevail. 이거를 보고 모세의 형 아론과 또 제사장 홀이 옆에서 모세의 손을 들고 있어 줬어요. So Aaron, the priests Aaron and her saw this and saw that this was the case, and they went up to the top of the hill and they helped Moses keep his hands up. 그래 젊은 청년 여호수아에게 이게 각인된 거죠. And this was imprinted on Joshua, who was a young man. 전쟁은 하나님께 있는 것이구나. That the victor of the battle is in the hands of God. 정말 기도할 때 하나님께서 우리의 모든 일을 승리케 하시는구나. That God truly allows for you to prevail in everything when you're holding on to. The covenant of God. 그러니까 여리고성을 돌 때요 조용히 아무 말 하지 않고 돌수 있었습니다. So even when they were marching around Jericho, they were able to do so quietly without saying anything. 아무리 연합군과 전투할 때도 여호수아는 다시 한번 하나님의 능력 보았습니다. Even when they were fighting against the joint forces of the Amorites, Joshua was able to see and witness this. 이스라엘의 칼로 죽은 사람보다 하나님께서 우박을 떨어뜨려서 우박에 맞아 죽은 사람이 더 많은 거예요. There were more people who died because of the hailstones that were sent by God than those who were killed with the sword. 이날 대적들이 얼마나 많이 모였는지 그래도 아직 사람이 많은 겁니다. And at this time their enemies had their the enemy army was so vast that there were still people left. 그때 여호수아가 전무후무한 기도했습니다. And that's when Joshua prayed that unprecedented prayer. 하나님을 향해서 기도하면서 해와 달을 멈추는 기도를 했습니다. He prayed the prayer that stopped the sun and the moon. 기도의 능력을 아는 사람. One who knows the power of prayer. 우리에게 닥쳐 있는 현장에 하나님의 응답이 기도할 때 묵상할 때 성취됩니다. The word of God that we are holding on to, they're fulfilled when we were holding on when we are meditating upon God's word. 이런 사람으로 하나님은 우리를 준비시켜 가고 계시. God is preparing us as this type of person. 창세기 3장 15절 그리스도의 언약 붙잡은 사람으로. As the person who holds on to the covenant of Christ of Genesis 3:15. 또그 언약을 성취시켜 가시는 하나님의 길을 말씀으로 하루하루 한주한주 인도 받아 가는 사람으로. And the person who's able to receive the guidance of God's word every week, every day. 현장에서 육신 싸움하는 게 아니라 기도의 능력으로 하나님의 역사를 보여주는 증인으로 우리를 부르셨습니다. God has called us as the witness to be in the field holding on to the power of prayer. 그래서 말씀 마무리하면서 중요하게 언약 붙잡아야겠습니다. So as we wrap this up, we have to hold on to God's important covenant. 여호수아를 향해서 하나님께서 가장 많이 말씀하신 게 있어요. There is something that God said the most to Joshua. 강하고 담대하라. Be strong and courageous. 모세를 통해서도 얘기하시고 모세가 죽은 후에도 직접 말씀 주시고 또 이스라엘 백성들을 통해서도 여호수아에게 계속 들려주는 겁니다. This is what God continued to to tell Joshua even through Moses through everything that was happening. 강하고 담대하라. Be strong and courageous. 왜요? Why? 현실이 그렇게 보이지 않으니까. Because reality says differently. 
미래가 그렇게 보이지 않으니까. The future says differently. 언약은 반드시 성취될 것인데 지금 현실은 전혀 반대니까요. The gospel, the word will absolute, the covenant will absolutely be fulfilled, but your current reality doesn't say that. 40년 동안 광야길을 통과했던 지친 이스라엘 백성이 가나안 땅을 정복하려는데 그게 말로 되는 말입니까? 안 되는 말이죠. The Israelites who were worn down after their 40 years in the wilderness being victorious in a battle that was not something that was possible. 근데 리더가 한명 필요한 겁니다. But they needed a leader. 모델이 한명 필요한 겁니다. A model. 렘넌트가 필요한 겁니다. A remnant. 강하고 담대하라. Be strong and courageous. 언약이 성취될 때까지 임마누엘 누리면서 강하고 담대하라. Until the covenant is fulfilled, enjoy Emmanuel and be strong and courageous. 하나님의 약속의 말씀, 내가 모세와 함께 있던 것처럼 너와 함께 있을 것이다. God's word of promise, I will be with you just as I was with Moses. 내가 어디로 가든지 너와 함께 있을 것이다. Wherever you go, I will be with you. 오늘 임마누엘 붙잡으십시오. Hold on to Emmanuel today. 세계 복음화의 언약은 반드시 성취됩니다. The covenant of world evangelization will absolutely be fulfilled. 그리고 임마누엘 누리면서 하나님의 능력의 역사가 나타날 때까지 기다리라는 겁니다. And as you enjoy Emmanuel, wait until the powerful works of God are revealed. 임마누엘의 비밀을 누리면서 하나님의 역사를 보여주라는 뜻이죠. And as you enjoy the mystery of Emmanuel, and as you wait, show the works of God. 여호수아는 확인했습니다. Joshua confirmed this. 하나님께서 대적들을 물리치시는데 우박을 내려서 물리치시는 걸 봤습니다. He witnessed God defeating the enemies with hailstones. 짐승을 보내서 사람들 쫓아내는 걸 보았습니다. Sending out driving out people by sending animals. 심지어는 왕벌을 보내서 전쟁에서 이기지 않고 그냥 이 싸우지 않고 이기게 하는 것도 체험했습니다. He also experienced God allowing for them to face victory without even actually fighting by sending hornets. 수고하지 않은 땅을 차지하게 하고요. He allowed for them to take over the land. 그리고 건설하지 않은 집에서 살게 하고. The la- God gave them the land on which they had not labored and cities that they had not built. 심지 않은 포도주와 곡식을 먹게 하고. God allowed for them to eat from the fruit of vineyards and orchards that they did not plant. 창세기 3장 15절 하나님의 언약 성취를 위해서는 하나님 모든 것 예비해 놓으셨다. God has prepared everything for, to fulfill Genesis 3:15. 하나님 우리가 정복하고 다스리도록 세상 살리도록 하나님은 모든 것을 예비하시고 인도하고 계시다. God has prepared everything. God is guiding you in everything to fulfill his covenant. 오늘 잠시 이번 주에 잠시 힘드셨다면 다시 한번 언약 붙잡으십시오. So if you were a weary from this week, hold on to this covenant. 그리스도의 언약은 반드시 성취됩니다. The covenant of Christ will absolutely be fulfilled. 그리스도와 세계 복음화의 방향을 맞춘 자에게는 그 무엇도 장애물이 없습니다. There is no obstacle for those who hold on to this covenant who align their direction with world evangelization. 그러기 때문에 우리는 오늘 언약 붙잡고 하나님 말씀 따라가는 한주 되게 하옵소서. So we must pray that today becomes a day we hold on to the covenant and follow the word of God. 우리가 현장에서 사람과 싸우는 게 아니라 묵상과 기도의 비밀로 현장을 변화시키게 하옵소서. So that we're able to change the field instead of actually fighting to do so through prayer. 이 성경 본문이 저에게는 처음 제가 복음 받고 훈련 받을 때 저를 목사의 길로 인도한 구절입니다. This was the passage. This was the verse that actually led me on this path of pastoral ministry. 너는 이 백성으로 이 백성들에게 하나님께서 조상들에게 약속한 맹세하여 주기로 한 땅을 얻게 할 것이다. You shall cause this people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. 그때 이게 볼때 그럼 나는요. And then when I was looking at this, I thought, what about me then? 저 이렇게 막내 저밖에 모르는 이기주의였기 때문에. 나는 난 모르고 왜 다른 사람들 도와주라고 해요? Because I I was the youngest of my family. I still sort of had that uh, self-centered nature, and I asked, why? What about me then? 하물며 하나님께서 그의 심부름하는 자의 수고를 잊으시겠습니까? Will God truly? Will God really forget those who did His work? 리더의 리더로 하나님께서 우리를 부르셨습니다. God has called us as the leader of leaders. 렘넌트를 세우는 리더로. 저희를 부르셨습니다. God has called us as the leaders who raise up remnants. 미래를 사람들 응답받게 하는 사람으로 우리를 부르셨습니다. God has called us as people who help other people receive answers. 하나님께서 주시는 응답과 능력으로 우리 주변의 모든 사람을 살리는 복된 한 주간 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. I bless you in the name of the Lord that you are able to save and help people in your field, around you, in your life through God's power and His Word. 특별히 이번 주에 북미주 산업인 대회 있습니다. Especially this week is the North American Business Persons Evangelism Conference. 모든 산업 현장에 여호수아가 세워지는. 
복된 한 주간 되게 하옵소서. Let's pray that this is the blessed week in which Joshua's can be is uh, raised up in all business fields. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Let us pray, Father God, thank you. 오늘 다시 한번 창세기 3장 15절 그리스도의 언약 붙잡게 하심을 감사합니다. Father God, thank you for allowing us to hold on to the covenant of Genesis 3:15 once more. 정복하고 다스리는 축복이 회복되게 하시고. May the blessing to to rule over and subdue an earth and conquer be restored. 말씀으로 인도하시는 하나님의 여정을 따라가게 하시며. Allow for us to follow your journey on which you guide us through your word. 기도와 묵상의 비밀을 가지고 하나님의 역사를 일으키는 증인되게 하옵소서. Allow for us to be the witnesses who are able to bring about your works. 현실 보고 놀라지 않고 강하고 담대해서 승리하는 한 주간 되게 하옵소서. May this be the victorious week in which we are strong and courageous instead of being taken aback by our reality. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In the name of Jesus Christ we pray. 아멘. Amen.